Xin chào các bạn, hôm nay mình xin phép được hướng dẫn các bạn bài tiếp theo trong loạt bài hướng dẫn sử dụng PowerPoint cho các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ học cách là tạo cho mình một cái hình nền đẹp để cái bài ra hay bài thuyết trình của chúng ta có ấn tượng sâu sắc hơn. Để thay đổi cái hình nền trắng mặc định ban đầu như thế này thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chọn vào cái slide mà mình muốn thay đổi cái hình nền thì chúng ta ấn phải chuột và chọn format background thì đối với hình nền thì chúng ta có thể sử dụng một số đối tượng sau làm hình nền thứ nhất đó là một màu đơn thứ hai là một kết hợp thứ ba là picture có sẵn tức là mẫu cái hình ảnh có sẵn để người ta thiết lập cho chúng ta để sử dụng làm hình nền hai là picture riêng của các bạn các bạn sưu tầm được trên mạng internet hay là có thể là bức ảnh cá nhân của mình mà mình cảm thấy là có thể sử dụng là mình nên được thì ở đây đối với cái phần surfing này thì chúng ta có các cái màu cơ bản chúng ta có thể chọn để cho nó là mình nên thì cái điều này là tự kỵ các bạn không nên sử dụng chọn màu đơn này hạn này vì nó không tạo được sự hấp dẫn cho lắm và đối với mình thì mình thường là mình cũng sẽ không chọn picture mà mình sẽ chọn là cái thứ hai đó Gradient Fill đó là sự phối hợp kết hợp các tông màu lại với nhau thì ở đây các bạn sẽ chọn cái tông màu mà mình mong muốn chế độ chỉnh của nó Đúng không? sau đó các bạn chỉnh sau đó cảm thấy mình vừa mắt nhất đúng không ạ Khi các bạn chỉnh thấy ưng ý thì các bạn sẽ chọn là Amnitool là áp dụng cho tất cả Sau các bạn thoát đi thì các bạn copy một số cái thì nó đều như vậy Ví dụ đối với cái sơn line thứ hai thì bạn muốn chọn một cái hình nền khác giả dụ chọn màu nền truyền thống là màu trắng không chẳng thì các bạn chọn lại cái chế độ màu trắng của chúng ta nữa màu trắng trăm phần trăm sau các bạn ấn close share, thì chỉ có slide mà chúng ta vừa áp dụng format background thì nó mới thay đổi cái hình nền thôi tuy nhiên là các bạn à, trong quá trình thực hiện thì các bạn nếu khi mới thì các bạn rất dễ là hay gặp phải cái sai sót nên các bạn cố gắng là tìm hiểu thêm về một số các cái phím tắt để chúng ta có thể quay trở lại hay là copy paste hay là nhiều cái cái động tác khác đối với cái việc uh, thiết kế PowerPoint này để làm sao chúng ta thao tác trên cái bài của chúng ta được nhanh và gọn nhất. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.